নমস্কার মই নিভা শকিয়ায় আপনাদ সকলকে আমার অনুষ্ঠান স্বাগতম জানালো আজি আমার এই অনুষ্ঠানের বিষয় হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করবরবাবে আমি আমন্ত্রণ করে আনিছ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হোমেন বরগোহাঁদেব স্যার একটা প্রশ্ন করো স্যার অসমিয়া সমাজ এটা পরিয়াল পরিকল্পনায় এনে একটা রূপ ধারণ করেছে যে বহুতে এটি সন্তানই যথেষ্ট বলে ভাবিছে আর তাতক ডর কথা কিছু মানে সন্তানের কথা ভবাই নাই এফালে ইমান জনবিস্ফোরণ হয়েছে আর এফালে এনে অবস্থা স্যার এই দুখন ছবি এই দুই প্রতিচ্ছবি আপনি কি বলে কব এই ভবিষ্যতের কারণে এনে কি ভাবুকি দিছে ইয়ার প্রভাব কেন হব স্যার সমাজ এই প্রশ্নের উত্তর দিবল মূল সিমান জ্ঞান আছে বলে নাভাবো কিন্তু সহজ বুদ্ধি এটা কথা কব পো যে যা কিছু বছর বলে নয় যা হয়তো একটা যুগ ধরিয়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সেই আকারে ইঙ্গিতে মূল নিচিনা হাত ভরি চকু সবই আছে কিন্তু আজি যখন নতুন জগতের মানুষ সেইবিল মানে নিজেই চিনি নোপা হয়ে যাও কারণ ধর ল আগতে আমি পুরনি পুরনি সাহিত্যত পাও যে নিঃসন্তান দম্পতিয়ে একটা সন্তান পাবর কারণে বারো বছর তপস্যা করে বিশ বছর তপস্যা করে কি সাধনার ধন হিসাবে এটা সন্তান পায় এটা সেই সেই ভারতবর্ষর সেই সমাজ অজস্র যুবক যুবতী আছে যখন সন্তান কামনা নক কিয় সন্তান কামনা নক ভোগ বিলাস সন্তান কামনা সন্তান থাকিলে এটা দায়িত্ব আহি যায় সেই দায়িত্বখিন পালন করলে ভোগ বিলাসের কারণে সময় কমি যাব মোক তো এগারী মহিলাই কে মূর কারণে সন্তানতক মূল কেরিয়ার তো ডর মানে আমি এটা এনে এনে এখন সমাজ সৃষ্টি করছো এনে নতুন মানুষ সৃষ্টি করছো এনে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করছো যত সন্তানতক কেরিয়ার ডর ধন সম্পত্তি ঘটার সুযোগ তো বেশি ডর সন্তান তো মানুষের জীবনের আটক ডর সৃষ্টি সন্তানে কারণ সন্তানের যুগে দিয়ে মানুষ তো অমর নহয় কিন্তু সন্তানের যুগে দিয়ে মানুষ অমর হয়ে থাকে মানুষের ভবিষ্যৎ তো সন্তানে সেই সন্তানক যেটা অস্বীকার করা হয়েছে সন্তান অবাঞ্ছিত বলে ভাবা হয়েছে তেন হলে আমি কেন এখন সমাজ সৃষ্টি করছি আর আপনার দ্বিতীয় যে এটা সন্তানই যথেষ্ট দুটা নালে আমার যদি পরিয়াল পরিকল্পনা কেউ কোয়া নাই যে এটা সন্তানই হব লাগে হয়েছে দুটা দুটা দুজন মানুষের দুটা সন্তান তেতিয়া আমার যে জিরো গ্রোথ বলে কয় তো আমার হয়তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কিন্তু যুক্ত মনোবৃত্তি বহুত সন্তান বহুত কারণে সন্তানক অবাঞ্ছনীয় করে তুলিছে সেই একটা মনোবৃত্তি বহুত কারণে দুটা দ্বিতীয় সন্তানটকও অবাঞ্ছনীয় করে তুলিছে হয় বহুত এলেকা হব পে যে হয়তো আর্থিক সামর্থ্য কম যে আমি এটা সন্তানকে আমার ডর দীঘল করবলে শিক্ষিত করবলে সামর্থ্যর অভাব দুটা আহিলে আমার অসুবিধা হব কিন্তু সকল ক্ষেত্রতো সেইটো নহয় দুটা সন্তান কামনা নক যে দুটা সন্তান কামনা করলে সন্তানের প্রতিপালন বেশি সময় দিব তেওঁলোকৰ ভোগবিলাকৰ সময়ৰ নাটনি হ'ব এনেকুৱা প্ৰবৃত্তিও কাম কৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ ভৱিষ্যতলৈ চাই অকল এটা সন্তানৰ ধাৰণাটো কিন্তু বিপদজনক বিপদজনক স্যাৰ মই আৰু এটা কথা মন কৰোঁ স্যাৰ এটা সন্তান যদি হয় সেই সন্তানটো শিক্ষা দিয়াত ইমান অসুবিধা হয় কিছু কথা হয় যে এতিয়া আমি কিছু বস্তু ভাগ বতৰা কৰি খাবলৈ শিকিছোঁ আমি সদায় ভাগ বতৰা সেইটোয়ে এটা বৌদ্ধিক বিকাশ এটা হয় সেই ভাগ বতৰা কৰি খাবলে আমি কেনে কি আগতে আমাৰ মায়ে এটা কমলা টেঙা দি দিয়ে দুজনীর মাজত ভাগ কৰি খা সিহঁতে কাৰ ভগাব গতি আনক দিয়াৰ যে আমাৰ তেওঁলোকৰ মানসিকতা সেইটো কেতিয়াও তেওঁলোকৰ হ'ব নোৱাৰে নহয় জানো এনেকুৱা বহুত কিছু বিপৰ্য সন্মুখীন হ'বলগা হয় আমি জাকুলা পৰি মানে মোৰ দেউতা সৰু দেউতা একেলগে থকা বৃহৎ পৰিয়াল এতিয়াও ঘূৰি মনত পেলাও সেই যে বৃহৎ পরিয়ালত থাকার যে আনন্দ বা সেই যে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে যে এই যে আপনি সমানে ভাগ করে খাওয়া অক নিজের স্বার্থতক আনার ডর দেখা বা সমাজ এখন সমাজ শান্তি বাস করবলে যি ধরনের মনোবৃত্তি লাগে যুক্ত অভ্যাস লাগে সেইব অভ্যাস যে আমি জাকুরা পরিয়ালতে শিকিছিল মানে এটা বারো জাকুরা পরিয়াল অসম্ভব হয়ে আছে কি কয় তথা কথিত নিউক্লিয়ার ফেমিলি কিন্তু এটা ঠিক যে অক একমাত্র সন্তান হলে তার বহুত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আহি যায় হয় সি জীবনের বহুত অক মানুষের শিক্ষা তো স্কুলেরপরা নহয় প্রতি মুহূর্ততে মানুষের শিক্ষা হয়ে থাকে ঘর হয় পরত হয় প্রকৃতির মাজ হয় কিন্তু এটা সন্তানে সি অকলশরিয়া জীবন যাপন করলগা হওয়ার ফলত তার মানসিক বিকাশও বোধ হয় 
समस्त उपार्जन सको तक इन मरम ढाली दिए वैवाहिक जीवन तो सूखी हम ना कारण पत्न मरम तो ये मरम तक सदा कम हम बहुत संकटर निचिनकट आम्बोधन संकट इतना चाहिए अकलशरिया ला सतान जड़ित सके खुरीदे माहिदे बैदे एने निशा दे आपा दे ये सम्बन्ध नोह सम्बोधन तैने के अभाव हो गए इतना चीनी ना बैदे कले ककायदे कले निशा दो अना दो एने के बी कह लाली मुखले चाय कि ये एट समय चाय कि हम ये कथा तो मानने नतुन कथा एक नीजे जी भाव चिंता करूँ जे मैं मैं कैसी जो मैं पराधीन भारत जन्म हो मैं देश स्वाधीनता संग्राम निजर चकुरे देखी निजे जुगो दिल अवस्थाते मैं इतना मने मने भाव जो आम देशे स्वाधीनतार कारण संग्राम करें कि स्वाधीनतार कारण महात्मा गांधी बारे बारे कैसे अक तो राजनीतिक स्वाधीनता ना कि देश स्वाधीन हर पास आम इन बेसि पराधीन आज निजर एक ना आज समस्त पाश्चात्य जीव जी समय एक समय प्रभु आम शासक आलोक दूर नक आम शांति पा ना कि दूर कर पिछत आम इन दासत स्वीकार कर लैसो आम खाद्याभ्यास आरम्भ कर सम्बोधन आम सामाजिक सम्पर्क आम कपड़ सज पोशा आम निजर कि आज कौन मैं बहुत दिन भाई थको मैं मोर टिभिर कथा बार्ता प्रोग्राम एट मैं प्रोग्राम कर मानू विचार पा ना जो आम नह दुखिया किहर दुखिया हम कि नजान नुगुण मैं कैसे आम मान निचना दुखिया पृथ्वी कई ना इतना इमान दुखिया जो आम निजर एक ना आम निजर एक ना आम सम्पूर्ण भावे पाश्चात्य सांस्कृतिक दाशत इन बेसिक स्वीकार कर लैसो जो गाँव गाँव निरक्षर एट मानू मैं माजे माजे गाँव ले गई थकूँ गाँव ले गई थे निरक्षर आधा आधी कम पढ़ा जो दिन हाजिरा कर पेट प्रवर्त लरा छे बपेक पापा नक पेट में भात नजा रात माक निरक्षरा माके ला छी शिका पापा कब उदाहरण मो पाई सर मैंने मोरे एज कम कर मानु आसे कम कर पास बहुत दिन कम कर संसार कर प्राय मोर आश्रय थे बपेक आगते निजर सम्बोधन देवता मैं मुसलमान मानु सीकार मैं कैसे आब्बा तब्बा माति एदिन तो हठात शरीर तो तार पाहमसरा लाट देवक पापा बी माति से अरे सीदिनाखन लेकिन धुरी आब्बा जान को आसे आज हठात पापा के गल पास गम पाल तार माके तक शिका से पापा बी माति क्या ऊर चुपुरिया मानु पापा बी माते पापा तो एक्टर अभिजा प्रतीक एने गए कौते कौते अलग आगते जो कलो आम अभिभावक मैं खूब घृणा करूँ बी आज प्रत्येक ये तो बार साधारण मानु ही लोकर नकल कर शिकिसे कि जीव अति शिक्षित अपना निचना शिक्षित मातृसो निजर ला छीक आंटी आंकुल ये कब निदे एक बार सचा कथा ये कथ बड़ा चिंत पाले एटिया सर सम्बोधन क्षेत्र सचराचर व्यवहार कर सार मेम आंकल आंटी गौरव अनुभव कर दरिद्र मातृे शांति अनुभव कर बपेक पापा बी मात गो मानसिकता मनस्तत्व अध्ययन कर अर्थात 
সামাজিক আভিজাত্যর প্রতীক হয়েছে লোকের নকল করা ধার করা বিদেশি শব্দব যানই কব সিমানই অভিজাত এই বস্তুটো ইমানেই মজ্জাগত হয়েছে মানে মানে অল্প মানে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে আশাবাদী কিন্তু গোটে সমাজখনের ক্ষেত্রে মানে নিরাশাবাদী হয়েছো ভারতবর্ষর সমাজ যে অতি সহজে অতি সালে সি শুদ্ধ পথলে আহিব তার কোনো লক্ষণে নাই দিনে 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 সি বেশি একটা মানে বিনাশর পথলে গিয়ে থাকা বলে অনুভব করেছে স্যার স্যার আপনি অকমান আগতে একটা কথা কই গেল যে খাদ্যর কথাটা মাজতে কই গেল স্যার খাদ্যর ক্ষেত্র আগতে আমি গম পাও যে কোমল চাউল মুড়ি কোন বড়া ধান এইবিল গম পাও আজিকালি রাতপুতে নাম ঘর একটা শব্দ এটা ফ্রাইড রাইস কি খাবা টিফিন ফ্রাইড রাইস খাবা না ব্রেকফাস্ট কি খাবা এনেকা ধরনের শব্দবিল এই বস্তুব চিনি নাপায় লড়া ছিল আজিকালি মনোবৃত্তি পাপা আনটি আঙ্কুল কবলে শিকায় সেই একটা মনোবৃত্তিটো ফ্রাইড রাইস খাবল শিকায় ফ্রাইড রাইস নাখালে বা নকলে শান্তি অনুভব নক আধুনিক বলে অনুভব নক গতি এলেকা একটা মানসিক ব্যাধিত গোটে সমাজখান আক্রান্ত হয়েছে তার চিকিৎসা কোনে করব নজানো আমি তো আর ক্ষুদ্র মানুষ আমি সমস্যাবর বিষয়ে আলোচনা করব তার সমাধানের কোনো পথ দিব নো স্যার আর একটা প্রশ্ন সেটু একটা ভয় লগা কথাই মানে আপনার সুদিব খুঁজছো স্যার আমার রাজ্য তৃতীয় লিঙ্গ বলে একটা লিঙ্গর কথা ওলাইছে এই আগতেও আসলে এই তৃতীয় লিঙ্গ যার নামকরণ করা হয়েছে হিজরা বলে এটা এই শ্রেণীর মানুষের স্যার তো সকল ফালের বাকি ঠিকই আছে চিন্তা করিব পারে করবেন শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক আর্থিক এই সকল নিরাপত্তার বঞ্চিত কোনো গুরুত্ব দিয়া হওয়া নাই এই সমাজের মানব সম্পদর একটা অংশ সার অপচয় হওয়া নাই না কারণে কি ব্যবস্থা করবেন কেন কামত নিয়োগ করে নিরাপত্তা তো দিব কিছু কথা মানে যদিও কল যে নিরাশাবাদী কিছু কথা আশাবাদীও হয়েছো আগতক সবই যে বেয়া হয়েছে এই নয় কিছু তো ভালো হয়ে আছে উদাহরণস্বরূপে এ সময় যদি স্কিজোফেনিয়া হলে পাগল বলে কয় এই তো পগলা ফাটকত ভরাই থাকে এলে কিন্তু আজি গোটাই পৃথিবীর সর্বত্র মানে যা উন্মাদ রোগী যা মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত নতুন মানবিক মর্যাদা দিয়া হয়েছে সেবা শুশ্রূষা করবলে বা জীবন তো সহনীয় করবলে বহুতো চেষ্টাও করা হয়েছে ঠিক সেইদরে সিদিনাখনলেক হিজরাবিল মানুষের পর্যায়ত ধরাই হওয়া না সমাজ মানে মানুষ হয়েও মানুষের পৃথিবীর বাইরের এখন অদ্ভুত জীব হয়ে বাস করবলগা হয়েছিল কিন্তু এটাও একটা সজাগতা আছে আইন প্রণয়ন হয়েছে আনকি ভারতবর্ষের কোনো কোনো ঠাইত হিজরা সম্প্রদায়ের মানুষের পঞ্চায়েতের সভানেত্রী হয়েছে সেদিনা দেখিল কলিকতার এখন কলেজর অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছে গতি আগতে যান ভয়ঙ্কর দুর্দিন আসে এইবিল মানুষের সেই তো দুর্দিনের তো অলপমান অবসান হওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে গতি মনে ভাবো সজাগ হয়েছে সমাজও সজাগ হয়েছে আগতক গতি মানে এই বিষয়ে আগত করে মানে আশাবাদী যে ক্রম এই হয় প্রত্যেক যুদ্ধই দীঘলিয়া হয় মানে সমস্যাটি যানই জটিল তার সমাধানের পথ তো সিমানই দীঘলিয়া হয় কিন্তু এই তো আপনার প্রশ্ন উত্তর কো যে সিদিনাখনলেকেন অবস্থা যান ভয়ঙ্কর আসিল যান নৈরাশ্যজনক আসিল এটা ঠিক ইমান নহয় আগত করে এটা ভাল দিন আছে বলে অনুভব করো আর দেশের মানুষ সেই বিষয়ে সজাগ হয়েছে মানে ইমান প্রায় নেতিবাচক কথাবর বেশিক কলো খমতে কিন্তু ইতিবাচক কথাও তো ভাল গিয়ে আপনার এই প্রশ্ন উত্তর কো যে আমার সমাজ নতুন নতুন কেবাখনো ভাল আইন হয়েছে আইন কার্যকরী হবল আরম্ভ হয়েছে আমার চকুর আগতে হিজরা সম্প্রদায়ের মানুষ কলেজর অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছে গতি মানে ভাবো যে ভাল দিন এদিন একটা ভাল দিন আহিব এই শুনে ভাল লাগিল স্যার স্যার আর একটা কথা একটা কথা কোথা বিশ্বাসের জড়িত একটা প্রশ্ন করো স্যার স্যার আজিকালি বিশ্বাসের নামত এটা মানুষে ভগবান ধর ল ভাগ্য ধর্ম এই কথাবিল মানুব বর ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিছু মানুষ আছে স্যার নামঘর গিয়ে মন্দির গিয়ে শরাই দিয়ে এটা ভাদ মাস আছে গোটেখানে চারিফে শরাই নাম গুণ গায় মন্দিরত তো চাকি বাতি দি পেলে ভগবানের ওর হয়তো ধর্ম করে কিন্তু মানুষের ওর অধর্ম বহুত করে স্যার স্যার এই ভাগ্য এইবিল আপনি কি কব বা আপনি স্যার কিহত বিশ্বাস কি প্রকৃততে বিশ্বাস তো কথা যেটা আহিলে মানে নিজে একটা প্রবন্ধ লিখিছো মানে মানে নিজের মতামত ব্যক্ত করে তোমার বহু কথাই লিখিছো আপনি বিশ্বাসের কথা কলে মানুষের প্রথমে মনলে আহিব ঈশ্বরের কথা হয় নয় ঈশ্বর বিশ্বাস করে বা নকরে তো মানে সেই বিষয়ে মূল মনত বহুত 
সন্দেহ আছে এজন খুব খুব ধার্মিক মানুষে যে ধরনের অতিথিভাবে বিনা প্রশ্ন ঈশ্বরক বিশ্বাস করে মূল সে বিশ্বাস অহা নাই মানে খুব সংসারত মানে ব্যাকুল হয়ে আছো কিন্তু মই নিজের কিতাবতে একটা কথা লিখি যে মানে দৈনিক প্রার্থনা করো আপনার আগতো কো যে মানে প্রার্থনা করো প্রার্থনা করো এজন ঈশ্বরক কল্পনা করিয়ে মানে প্রার্থনা করো আর বিশ্বাসের কথা মানে এটা কথা মানে এটু লিখি যে পৃথিবীত আটাইতক ভাল মানুষ কেজনের ভিতর বহুত বহু নাস্তিক মানুষ যুব নাস্তিক যখন ঈশ্বর বিশ্বাস নকরে তে কেজনমান মানুষেই পৃথিবীর আটাইতক ভাল মানুষ বলে কব উদাহরণস্বরূপে বার্তন রাসেলের কথাই বার্তন রাসেল তো সম্পূর্ণ নাস্তিক মানে অলপমান অজ্ঞেয়বাদী বা বিদ্যাগ্রস্ত রাসেল তো বারম্বার নিজকে সম্পূর্ণ নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু যদি রাসেলের গোটেই জীবন তো আপনি অধ্যয়ন করে চাই সমগ্র কার্যকলাপ চরিত্রবান মানব প্রেমিক নিঃস্বার্থ সৎ মানুষকে বিচারি পাওয়া টান হব গতি মানে এই এটা উদাহরণ দিয়ে কোথাও যে সৎ হবল ঈশ্বর বিশ্বাসী যে একমাত্র মানুষ সৎ করবেন সে তো নয় সেটাই হওয়া হলে আজি আমার কত এটা ধর্ম উত্থান হয়েছে ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ একে ঠাইত জমা হয়ে ধর্মের নামের কত কি করে সেই সমাজ তো এখন খুব সুন্দর সৎ সমাজ হব লাগে আজ ভারতবর্ষ ধর্মের পুনর জাগরণ হওয়া যেন অনুভব হয় এটা বিশেষ ধর্ম বেশি গুরুত্ব দিয়া এটা পার্টি তো আজি দেশের শাসকেই হয়ে পড়ছে তার মানে একটা ধর্ম একটা পুনর জাগরণ হয়েছে ইমানেই যদি ধর্ম জাগরণ হয়েছে তেন হলে ইমান দুর্নীতি কিয় দেখ ইমান মানুষবর দিনে দিনে ইমান দুঃচরিত্র কিয় হয়ে গেছে ইমান লোভ রাজত্ব কিয় হয়েছে গতি এটাই তারপরে বুঝা গেল যে ধর্ম তো কারণে একটা বাহ্যিক বস্তু হয়ে আছে ধর্ম বিশ্বাস তো নিজের জীবন নিজের জীবন যে গাখিরত চেনী মিহলি হলেহে গাখিরটি হওয়াত হব ঠিক তে ধর্ম তো নিজের জীবন নিজের সমস্ত কথা বার্তা বাক্য আচরণ তার যদি মিহলি হয়ে না যায় ধর্ম তো গিয়ে যদি নামঘর কিছু মানুষের ধরে পূজা করা ধর্মই হয় বা হরাই দিয়া ধর্ম হয় সেই ধর্মটো তো মানুষের একটু রূপান্তর ঘটাব নয় গতি মানে এটা ধর্মতে বিশ্বাস করো যে কিছু নীতি নিয়ম প্রমূল্যবোধে সমাজ মঙ্গলময় করে রাখে সমাজ যদি প্রত্যেক মানুষই মিছলিয়া হয় সেই সমাজ তো সমাজ হয়ে থাকিব নয় গতি সমাজ ঐক্যবদ্ধ করে রাখবল এটা দরকার হব যে মানুষ সত্যবাদী হব লাগিব একটা পরস্পর পরস্পর বিশ্বাস করা হব লাগিব গতি সেই সত্যবাদী হবল ঈশ্বর বিশ্বাস করব দরকার নক আমি এখন সুস্থ শান্তিময় সমাজ গড়ি নিজে শান্তি থাকি করো থাকিব প্রত্যেকেই সত্যবাদী হওয়া দরকার ঠিক সেইদরে পরোপকার পরোপকার হবল ঈশ্বর বিশ্বাস দরকার নাই আমি নিজের বুদ্ধিরই বুঝি পাঁ যদি আজি আপনার মানে সহায় করছো কাইলে মানে আপনার কিনা এটা সহায় পাম যখন সমাজ প্রত্যেকে ইজনে সিজনের উপকার করে সেই সমাজ নিশ্চয় মঙ্গলময় হব এনেক মানে তালিকা অন্তহীনভাবে গি থাকি পো যে মানে সেই কথা বিশ্বাস করি যে মানুষের সেই সততা সেই চরিত্রর পবিত পবিত্রতা সেই মানসিক নৈতিক উৎকর্ষ যুবর গুণে এজন মানুষের কারণে এখন শান্তিময় সমাজ গড়ি পে আর এই শান্তিময় সমাজ প্রত্যেকজন ব্যক্তি শান্তি বাস করবেন তার কারণে ঈশ্বর বিশ্বাস দরকার নক কিন্তু মানে এটাও এই লগতে এই কোম যে মানে ভাব যখন প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরক বিশ্বাস করে যে মানে বিচার সেই ঈশ্বর বিশ্বাস কিন্তু জীবনের একটা খুব মহৎ অবলম্বন যে প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর বিশ্বাস করে জীবন যদি শান্তি পায় তার কোনো বস্তুর তুলনা নহয় এটা বিজ্ঞান বিজ্ঞানে এনেকাও কথা কে যে এজন দুরারোগ্য রোগী চিকিৎসা করলে এজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষে যেন সালে আরোগ্য হব পে এজন সাধারণ নাস্তিকর পক্ষে সিমান সহজে আরোগ্য হওয়া সম্ভব নহয় এজন অস্ত্রোপচার করব সময় ডাক্তরে দেখিছে এজন খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষে যেন সহজে আরোগ্য লাভ করব পে এজন অবিশ্বাসী বা নাস্তিকে সিমান নয় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে গতি ঈশ্বর বিশ্বাস তো প্রকৃত অর্থ আমার হাজার হাজার বছর ধরে যদি ধর্ম প্রবর্তকে যে ধরনের ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা কেছিল সেই ঈশ্বর যদি কোনোবাই বিশ্বাস করে তো জীবনের চালিকা শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে সেই তো ঈশ্বর বিশ্বাস খুব পরম মঙ্গলময় কিন্তু মানে বারে বারে এইটো কো সেই ঈশ্বর বিশ্বাস নকরেও যি ধরনের নৈতিকতায় এজন ব্যক্তিক মহৎ করব পে সৎ করব পে আর যি ধরনের নৈতিকতায় এখন সমাজ সকরে বসবাসর উপযোগী শান্তিপূর্ণ সমাজ করব পে সেই নীতিবর যদি মানি চলে তেতিয়াহলে সেই তো ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্পর্ক নকরি অকল সেইখানি নৈতিক বিশ্বাসেরই মানুষ একটা আদর্শ সৎ জীবন যাপন করবেন আপনি ইমান দীঘলিয়া কথা অন্ত কো যে মানে কিহত বিশ্বাস করো মানে বিশ্বাস করো যে মানুষের যুব চিরন্তন মূল্যবোধ সৎ 
সততা চরিত্র সত্যবাদিতা দয়া করুণা যুর গুণে এজন ব্যক্তিক মহৎ করে আর গোটে সমাজখান শান্তিময় করে সেই গুণবুরত মানে বিশ্বাস মানবীয় গুণ যা বহু কথা শিখিছো মানে জীবন তো অধ্যয়ন করে আনার শিখি কিন্তু মানে মানে যেটা জীবনের কিনা একটা বাদ বিচার কিনা একটা সংশয় হয় সন্দেহ হয় বাদ বিচারি নোপ হোক তেতিয়া মানে কথাবুর বহু উত্তর বিচারি পাও সেখানে মানে মূল বহু লেখাত কথা সেই চুরতি হয়ে আছে স্যার মোট অকান খোঁজা এটা আছে আপনার শিখবল অকান কথা এটা ইয়াত ওলাইছে স্যার আপনি যে কলে অস্ত্রোপচার করেও পাইছে যে ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষজনে সালে আরোগ্য হব পে স্যার এই প্রকৃতার্থত ঈশ্বর বিশ্বাসী যেজন ব্যক্তি সেইজনের মনের দৃঢ়তার কারণে তো হয় নাকি বারো অকলশরিয়া নহয় অবলম্বন আছে সহায় আছে মানসিক শক্তি অনুভব করে অনুভব করে সেই ঈশ্বর বিশ্বাসে একটা বিট শক্তি দিয়ে মানে একটা নিজে প্রবন্ধ লিখিছ যেটা রোমত প্রথম খ্রিস্টানিটি প্রবেশ করে রোমান সম্রাটবিল তো আর খ্রিস্টান হওয়া নাছিল যেটা প্রথম খ্রিস্টানিটি প্রবেশ করে তেতিয়া রোমর সম্রাটবিল খ্রিস্টান সকল মানে ধ্বংস করবল খ্রিস্টি খ্রিস্টানিটি প্রবেশ করব নিদিবর কারণে অতি কঠোর ব্যবস্থা হাতত লোক আর যাকে খ্রিস্টান ধর্ম দীক্ষিত হয় বেশিরভাগকেই প্রাণদণ্ড দিছিল এটা এটা যে নতুনক খ্রিস্টান হওয়া মানুষক এনেকা একটা শাস্তির নির্দেশ দিয়া হল যে এজন জল্লাদে এখন ভূটা অস্ত্রে রেপি রেপি মাংসপেশি কাটি কাটি থাকবে নমরালেক মাংসপেশি কাটি থাকবে আর অস্ত্র চুকা অস্ত্র নয় ভূটা অস্ত্রে ঠিক তেন এই জল্লাদজনের মানুষজনক তিনদিন ধরে মাংসবর এফালের পর কাটি আছে মানুষটার প্রাণ তো আছে কিন্তু কিন্তু ঠিক একু কাটি কুটা করা নাই কান্দুনও অহা নাই প্রতিবাদও অহা নাই এই নীরবভাবে সব সহ্য এই কাল্পনিক কাহিনী নয় সত্য কাহিনী সত্য কাহিনী এই জল্লাদটোয় মানুষজনক সুদিলে যে আজি তিনদিন ধরে তোমার গার মাংসবর মানে কাটি আসো তাকে চুকা অস্ত্রে নয় এনেকা অস্ত্রে কাটি যে তোমার প্রত্যেক মানে কল্পনাতে যন্ত্রণা হব পে তাই তুমি অকো প্রতিবাদ নক তুমি কেন সহ্য করেছা তুমি কত এই শক্তি পাইছা মানুষজনে কলে ঈশ্বরের মানে ঈশ্বরের এনেকাই শক্তি পাইছে তিনদিন ধরে এখন ভূটা অস্ত্রে তো গার মাংস বখলা বখলকে কাটি থাকা সত্ত্বেও তো এই নয় যে তো যন্ত্রণা পোয়া নাই সহ্য করবলে সহ্য পাইছে এটা সিমানখিন আত্যন্তিক ঘটনা সবর ক্ষেত্রে নহব পে কিন্তু এই ঠিক যে ঈশ্বর বিশ্বাসে যে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষক জীবন তো যাপন করবলে শক্তি দিছে সেই অস্বীকার করবো কিন্তু মানে এটির লগতে এইটু কো যে ঈশ্বর বিশ্বাস নকরা মানুষ মানে গোটে যুক্ত বিশ্বাস করো বলে কলো যে যেহেতু মানুষ পৃথিবীলে আহিছে মানুষ কোনবা এবছর থাকিব কোনবা এশ বছর থাকিব কিন্তু যান দিন থাকিব সকল একটা যন্ত্রণামুক্ত সুখী জীবন তো কামনা করে আর সেই পাবলে হলে ঈশ্বর বিশ্বাস নকরা মানুষ সেই পাব পে যদি জীবনের কিছুমান মৌলিক মূল্যবোধত বিশ্বাস করে যুব মানে আপনার কলো যেটা পরোপকার দয়া মমতা স্নেহ এইবিল বস্তু যদি বিশ্বাস করে বা সেগুলো পালন করে তেতিয়াহলে ঈশ্বর বিশ্বাস নকরা মানুষেও যে মানুষক ভাল পায় মানুষক বিশ্বাস করে এটা একটা শান্তি পাব পে বহুতে মানুষে কোয়ার নিচিনা এই বিশ্ব সৃষ্টি আপনা আপনি হয়েছে মানে সে বিশ্বাস নকর মানে বহু কিতাপপত্র পড়ছো স্টিফেন হকিংয়েরপরা আরম্ভ করে বহুত কোনো উত্তর দিব নাই মানে একটা ভাবো যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিত কিনা একটা আমি যাক ঈশ্বর বলে কো তে একটা শক্তি নিশ্চয় কাম করেছে কিন্তু মূল দ্বিধা দ্বন্দ্ব যে সেই ঈশ্বর প্রার্থনা করলে মানুষের কিনা পাব পে নাকি সেটা একটা মানুষের আত্মপ্রতারণা বলে ভাবো মানে উদাহরণস্বরূপ এবার কথা এজন বিধবার একমাত্র সন্তান রোগাক্রান্ত হয়েছে সি মরিব সেই বিধবাগী যানই তেতুফা দি নিশ্বরক কেউ যানই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা নকর কেউ ঈশ্বর আহি তো সন্তান তো বচাই নিদিয়ে আমি চকুর আগতে মানুষের এনেকা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখো সেইবর তো কোনো প্রতিকার নাই তার কোনো ব্যাখ্যাও নাই সেই কারণে মানে ভাবো যে সৃষ্টির মূলতে কিনা একটা পরম শক্তি নিশ্চয় আছে কিন্তু ধর্মই যখন ঈশ্বরক কল্পনা করে যে ঈশ্বরক প্রার্থনা করলে আমার স্বর্গ পাম মুক্তি হব বা আমি যন্ত্রণার মুক্তি পাম সেই কথা মানে বিশ্বাস করবলে টান পাইছো তার ঈশ্বর ধারণা তো আসল বহু বেলে বেলে ধরনের কয় সেই কারণে মানে এনেকা হয়েছে সাকি বিভ্রান্তি আমি আলোচনা করে লাভ হাজার হাজার বছর আলোচনা করে আলোচনা করে তার কি পার পাম 
হাজার হাজার বছর ধরে হেটুকে তর্ক বিতর্ক আলোচনা হয়ে আছে কিন্তু বিচার যে মানুষ মানুষ হব লাগে আর মানুষ হবলে যদি গুণ লাগে সেগুলো আয়ত্ত করব লাগে সেইখানে করলে কিন্তু মানে গম পালো স্যার আপনি ঈশ্বর বিশ্বাসতক আপনি যেহেতু মানুষের মানবত্ব যা গুণ সেইবিল বেশি গুরুত্ব দিয়ে সেটা ধন্যবাদ স্যার আপনার এই বহল ব্যাখ্যার বহুত খুব কথা শিকালে স্যার মাধ্যমের বিদ্যালয় সমূহ এটা অবস্থা কেনকা স্যার সব বানপানীর কথা চাক এটা কিনা কিনে রিলিফ কেম্প হোক বা ইলেকশনের ডিউটি হোক এই বস্তু সব তাতে মাধ্যম স্কুলবিল ওপরে বোঝা তো পড়ে বা ইমান এটা বেলেগ ধরনের হয়ে গেছে মাধ্যম স্কুল সমূহ এইবিল ওপর আপনি নিজেও গম পাইছে দেখি স্যার এই মাধ্যমিক শিক্ষক বিল বহুত দায়ী করো মানে নিজে মানে মূল অভিজ্ঞতার পর কিন্তু মানে যেটা উনিশশো সাতচল্লিশ সনত ডিগড় সরকারি হাইস্কুল মানে নাম লড়াবলে গেছিল মানে লক্ষিমপুর হাইস্কুল বারো বছর রেকর্ড ব্রেক করে সবতে উচ্চতম নম্বর পাই মানে খুব ভাল ছাত্র হয়ে মানে গেছিল আর মানে ভাবিছো ডিগড় যার লগে মানে সিট পাম কিন্তু মানে ইমান ভাল রিজাল্ট করে যাওয়ার সত্ত্বেও সিট নাপাইছিল অবশেষে পীরজাহান আলী বলে এজন শিক্ষকর তখন বিশেষ চেষ্টা করে মোক সিট তো দিয়ালে কিন্তু বোধ হয় আজি দুহাজার এক নে দুই সনত সেইখান স্কুলের দেড়শো বছর জয়ন্তী হয়েছিল দিবাকর দাস এটা তো অধ্যক্ষ তো মূর ওসলে আছে আই কে স্যার আপনি সেই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র আপনার নিমন্ত্রণ করবেন তো মানে কোনো খুব ভাল কথা মানে নিশ্চয় যে স্কুলের অবস্থা কি তাহলে স্কুলের অবস্থা মানে স্যার আমি মানুষের ঘরে ঘরে গই মানে লড়া খুঁজিব লাগে ভিক্ষা করব লাগে কথা তো লড়া বিচারি না পাব মানে সরকারি ডিগড় সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল লড়া আনবর কারণে প্রধান শিক্ষক আর শিক্ষকের মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে লড়া বিচার লাগে লড়া বিচারি না পায় সেই একে সুরতে মানে আজি সেই উনিশশো উনিশশো সাতচল্লিশ সনত তো গে মানে প্রায় সিট নাপাই ঘুরি আছিল মানে এজন শিক্ষক বহুত আপ্রাণ চেষ্টায় মানে কোনো মতে সিট তো পালো এটা মানে যেটা মানে বহুত শিক্ষকর যোগাযোগ করে দেখি যে তেওঁলোকে মই কো যে আজি যদি স্কুলখান খুব ভাল ফলাফল দেখায় এটা অভিভাবকে নিশ্চয় সেইখান স্কুল দিবল চেষ্টা করব ভাল পাব কিন্তু যদি স্কুল শিক্ষক সকল হতাশাগ্রস্ত হয়েছে বা ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নাই তা লড়া ছিক ভাল করবলে শিক্ষার মান উন্নত করবলে চেষ্টা তো করবলে এড়িয়ে দেওয়া যেন মানে অনুভব করি সরকারও দায়িত্ব পালন করা নাই ঠিকই কিন্তু শিক্ষকেও নিজের দায়িত্ব ঠিক মতে পালন করা নাই বলে মানে অনুভব করি হয় স্যার আচ্ছা স্যার এটা আপনার অকমান লিখনির মাজলে আহ স্যার আপনার লিখনিত এটা দিক আছে যুক্ত কারণে আপনি বহু জনপ্রিয় হয়ে পড়ছে আপনি অধিক জটিল কথা তো বা সহজকে বুঝাবলে পারে স্যার এই দিকত আপনি কি কব কবল একু নাই মানে এজন মানে মানে যে ধরনের লিখা লিখু এই লিখা তো একটা উদ্দেশ্য হল মানে এখন গল্প উপন্যাস কবিতা লিখিছিল এটা মানে সেইবুর লিখা তো এরিয়াই পেলাল পেলাই পেলে অল্প মানুষের কামত লগার কথাব মানে লিখবলে আরম্ভ করল তারও একটা ইতিহাস আছে মানে ইংরেজি কিতাব পড়ু মানে পড়বল কিতাব ইংরেজি ভাষা যান আছে আমার ভাষা তো সিমান নাই গতি ইংরেজি এনেকে পড়তে পড়তে মানে এদিন এজন লেখকর লেখাত এটা মানে এনেকা কিছুমান বাক্য পড়বলে পাল একটা ক্ষুদ্র দ্বীপর এটা যেটা শেক্সপিয়ারের যুগত রানী এলিজাবেথর যুগত ইংল্যান্ডর মুঠ জনসংখ্যা আসলে চল্লিশ লাখ এটা আমার ভারত এই গুয়াহাটির জনসংখ্যা প্রায় আসল বিশ পঁচিশ লাখ হয়েছে গে এখন বোধ হয় কামরূপ জেলার জনসংখ্যা চল্লিশ লাখত বহুত বেশি হব মানে যিক এখন জেলার জনসংখ্যা এলিজাবেথর যুগর ইংল্যান্ডর জনসংখ্যাত বেশি সেই ইংল্যান্ডর চল্লিশ লক্ষ মানুষের দেশখানে গোটেই পৃথিবী সহাগরা পৃথিবী জয় করেছিল এটা প্রশ্ন হয়ে যায় তেওঁ অকল কি তরুয়ালের জোরে অকল বন্দুকর জোরে পৃথিবী জয় করবেন আজি ভারতবর্ষ এটাও ভারতবর্ষত চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মানুষ নহলেও তো পনেরো বিশ কোটি মানুষ আসে যেটা ব্রিটিশবিল আহে তো ব্রিটিশবিল কি আসলে লাখ লাখ তো মানুষ অহান আসলে এহাজার দুহাজার মাত্র এশ ব্রিটিশ সৈনিকে তো দশ হাজার সৈন্য পরাস্ত করবর শক্তি অর্জন করেছিলেন তো যা এই বিষয়ে খুব চিন্তা চর্চা করেছে কে যে ব্রিটিশবিল যে সহাগুড়া পৃথিবী জয় করবেন অকল বন্দুকরে বা তরুয়ালে নহয় এটুকু এটা বহুত ডর শক্তি আসে সেইটা হয়েছে 
চৰিত্ৰ শক্তি চৰিত্ৰ শক্তিৰ বলৰেই তেওঁলোকে যিটো মানে নৈতিক সাহস নৈতিক বীৰ্য সহিষ্ণুতা যিবোৰ শক্তিৰে মানুহে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি জয় কৰিব পাৰে সেই গোটেইবোৰ তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিছিলে এটা বিখ্যাত বাক্যই আছে যে মানে ইংলেণ্ডৰ কি ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ ৱাটাৰ যুদ্ধ জয় কৰা হৈছিল খেলপথাৰ এইটো ঠিক তেনেকৈ মই এটা বাক্য পঢ়ি পালোঁ যে যি চৰিত্ৰ শক্তি বলেৰে এটা ক্ষুদ্ৰ দ্বীপৰ সামান্য সংখ্যক মানুহে সমগ্ৰ পৃথিৱী জয় কৰিব পাৰিছিল সেইখিনি মানুহে অকল অস্ত্ৰ বলৰে নহয় চৰিত্ৰ বলৰে জয় কৰিব পাৰিছিল সেই চৰিত্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিলে চৰিত্ৰ বলটো ক'ৰ পৰা আহিলে এটা বাক্য বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে প্ৰায় চাৰিশ বছৰ ধৰি বহুতো ইংৰাজ মানুহে অনুপম গদ্যৰে ইংৰাজবিলাকৰ চৰিত্ৰ গঢ়িবলৈ এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ কথাবোৰ লিখিছিল সেই চাৰিশ বছৰ ধৰি লিখা সেই কথাবোৰে ইংৰাজ জাতিক এটা চৰিত্ৰবান জাতিত পৰিণত কৰিলে আৰু সেই চৰিত্ৰ শক্তিটোৱে বন্দুক বাৰুদ তৈয়াৰৰ শক্তিতকৈ বহুত ডাঙৰ শক্তি এই বাক্যটোৱে মোৰ মনত বৰ ৰেখাপাত কৰিলে ৰেখাপাত কৰি কথা আছে অঁ যে হয়তো মানুহেতো আধুনিক জগতত মানুহে বেছিভাগ শিক্ষা লৈ কিতাপৰ পৰাই যদি মানুহে জন্মৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা মানুহক চৰিত্ৰ গঢ়িব পৰা প্ৰেৰণা দিব পৰা ভাল কিতাপ পঢ়িবলৈ পায় সি ক'ব নোৱাৰাকৈতো তাৰ জীৱনত তাৰ মংগলময় প্ৰভাৱ এটা পৰিব সেই কথাটো মোৰ মনলৈ খেলাবৰ পৰা মই চব বাদ দি এই ধৰণৰ কিতাপবোৰ বা প্ৰবন্ধবোৰ লিখিবলৈ ল'লোঁ আৰু মই তাৰ মই ভাবোঁ যে মই একেবাৰে মোৰ জীৱনটো অসাৰ্থক হোৱা নাই মই বহুত কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি শিকি যে মই অসমীয়া মানুহৰ এইবোৰ জানকচোন বুলি গতিকে মোৰ সেই মই যে সেইটো লিখিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মই ভাবোঁ যে মোৰ লেখক জীৱনটো একেবাৰে অসাৰ্থক হোৱা নাই